வணக்கம் நேயர்களே ஒரு ஒரு எபிசோட்லேயும் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு செலிப்ரிட்டிஸ் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஒரு ஒரு ஃபீல்டில் வந்து யாரெல்லாம் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸலாக இருக்கவங்களையும் பார்த்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா குறைஞ்சபட்சம் எல்லாரோட வீட்லேயும் வந்து ஒரு டிவி ஸ்டாண்டில் வந்து யாராவது ஒரு குழந்தை வந்து குப்பத்து படுத்துட்டு ஒரு ஃபோட்டோ போஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம் அதுதான் மேக்ஸிமம் ஒரு குழந்தையோட சின்ன வயசு ஃபோட்டோ சின்ன வயசு ஞாபகார்த்தமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபோட்டோவாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கல்யாணத்துக்கு ப்ரீ வெட்டிங் ஷூட்டில் இருந்து ஒரு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டர்னிட்டி அதை வந்து அவங்க ஞாபகார்த்தமாக வச்சுக்கிறதுக்கு அதை வேறு வேறு இடத்துல இருந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகழகாக வந்து ஐயோ நம்ம அந்த டைமில் இல்லாமல் போயிட்டோமே நம்மளது மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு யோசிக்கிற அளவுக்கு இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோ அந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க சின்ன சின்ன குழந்தைங்க அவர் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்க குழந்தைங்களை வச்சு கூட இவ்வளோ அழகாக ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ண முடியுமா அந்த மெமரிஸை நம்ம கேரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நிறைய வந்துடுச்சு அதில் ஃபீல்டில் வந்து ரொம்ப எக்ஸலாக இருக்க அமிர்தா மேமை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அவங்களோட ஜேர்னி அந்த குழந்தைங்களை வச்சு ஹேண்டில் பண்ணப்போ என்னெல்லாம் சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அதை பற்றி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நிறைய நிறைய கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் வந்து அமிர்தா மேம் சொல்கிறத வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கே வந்து உங்களோட குழந்தைங்களை வந்து அந்த மாதிரி ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கலாம்னு தோணும் ஸோ நேராக மேம் கிட்ட போயிடலாம் மேம் வணக்கம் வணக்கம் மேம் நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி நாங்களாம் நான் சின்ன போதாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கும் நீ குட்டி பாப்பாவாக இருக்கும்போது இப்படி தான் நாங்கள் எடுத்தோம் ஸ்டுடியோ கூட்டிகிட்டு போனோம் அங்கே அந்த ஃபோட்டோ அங்கிள் வந்து உனக்கு வந்து கிலு கிருப்பெலாம் காட்டி உன்னை எடுத்தோம் அப்படிலாம் சொல்லி தான் நாங்கள் கேட்டுருக்கோம் பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ ஷூட்ஸுன்றது வந்து ரொம்ப பெரிய ஃபீல்டாக மாறிடுச்சு லைக் ஃபஸ்ட்டு அமிர்தானா யார் அமிர்தா வந்து கேர்ள் நெக்ஸ்ட் டோர் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கேன் சென்னையில் எதாவது பிறந்த வளர்ந்த இங்கே படித்தேன் ஆனால் சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப ஆசை இருந்துச்சு டு கெட் இன் டு ஆக்டிங் டான்ஸிங் நிறைய எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்ஸில் டைம் கொடுத்தேன் ஸோ காலேஜ் படிச்சதுக்கு அப்புறம் ஐ ஐ வாஸ் திங்கிங் அபவுட் வாட் டு டூ ஏன்னா ப்ரொஃபஷன் எடுக்கலாம் அண்ட் ஆக்டிங்கோட டான்ஸிங்கோட ஆப்ஷனே இல்லை வீட்டில் ஸோ அப்புறம் நான் ஹெச்ஆர் பண்ணேன் ஒரு டபுள் மாஸ்டர்ஸ் டிகிரியும் பண்ணேன் அப்புறம் எட்டு வருஷக்காக ஐ ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் அ கார்பரேட் அப்புறம் வயல் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங்ல அந்த எட்டு வருஷத்தில் நான் நிறைய கிரியேட்டிவ் கரியர் கரியர்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணேன் டான்ஸிங்கோட தியேட்டர் ஜும்பா இன்ஸ்ட்ரக்டிங் அப்புறம் மேக்சின்ஸ்க்காக எழுதுறேன் ஐ வாஸ் லுக்கிங் ஃபார் ஒன் கிரியேட்டிவ் கரியர் ஏதோ சம்திங் அது தட் யூனோ சம்திங் தட் இல் சேஷியேட் மீ அண்ட் அது கொஞ்சம் சஸ்டெயினபிளாக இருக்கும் அண்ட் தென் ஃபைனலி நான் ஃபோட்டோகிராஃபி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணேன் அது என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் வந்து வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஸோ ஐ வாஸ் அசிஸ்டிங் ஹிம் ஆன் ஷூட்ஸ் அங்கே தான் எனக்கு ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு ரொம்ப which took i i realized mm. i like photography a lot um nanasha it's a very creative medium uh nariya storytelling par mudiyo romba expressive uh, expressive medium irukla and i na na paatha entire industry ku paatha ella market ku paatha i saw that everyone is becoming a photographer ellarume corporate quit pani photographer pandranga photography pandranga and um, வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப பெருசா இருந்துச்சு ana enakku weddings pidikala so nanasha enna pannala illa enna pannala அப்புறம் நான் பார்த்தேன் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் வந்து பேபி ஃபோட்டோகிராஃபி ஒரு பெரிய கான்செப்ட் ஆனால் இந்தியாவில் யாருமே பண்ணலை ஸோ தட்ஸ் வாய் தாட் ஐல் பிக் அப் தட் கான்செப்ட் இங்கே கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக எதுவும் பண்ணலாம் அண்ட் பேபி ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்டார்ட் பண்ண மாமி ஷார்ட்ஸு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர்டீனில் மாமி ஷார்ட்ஸ் இப்போ என்னோட அடுத்த கொஷின் வந்து அது தான் நீங்கள் எடுக்கிறது குட்டி பாப்பாவே எடுக்கிறீங்க ஃபோட்டோ அது என்ன மாமி ஷார்ட் அந்த பேர் வந்து ஆக்சுவலி இட் வாஸ் ஒரு பிரெயின் வேவ் மாதிரி இருந்துச்சு இட் ஜஸ்ட் கேம் டு மீ ஏன்னா டெய்லி ஏன்னா அம்மா பார்க்குவாங்களே இப்போ ஆஃப்கோர்ஸ் ஈக்குவல் பேரண்டிங் இருக்குது ஆனால் ஏன்னா அம்மா பார்க்குவாங்க ஃபுல் டே அந்த நிறைய மூட்ஸ் பார்க்குவாங்களே பாப்பாவோட ஸோ அது மாமியோட ஷார்ட்ஸ் அதுக்கு தான் இட் கேம் அப் வித் இஸ் நேம் டெய்லி என்ன அம்மா பார்க்குறாங்க ஏன்னா ஏன்னா மோமெண்ட்ஸ் பார்க்குறாங்க ஏன்னா அது ஸ்வீட் ஸ்வீட் லிட்டில் லிட்டில் திங்ஸ் இந்த ஹிடன் மோமெண்ட்ஸில் அது வரும் அம்மா பார்க்குவாங்களே பப்ளிக் பார்க்க மாட்டேன் So that's why I was calling it Mommy Shots. Okay. And that's why the name is very unique and like Mommy Shots. So that's why the question is like that. So okay, you can see now you can see a photo of the corn. But you can see that it's very easy. Like you said, the profession in India is very popular. At most, you can see that
ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ரஸ்ட்டு பில்ட் பண்ணோம் அப்புறம் வேறு வந்து இந்தியாவில் அந்த மைண்ட் செட் இருக்குல்ல கண்ணு பாட்டோட அண்ட் அந்த நிறைய டேபூஸ் இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸில் ஃபோட்டோஸே எடுக்க மாட்டேன் எடுக்க மாட்டேன் ஆமாம் லைக் அந்த ஃப்ளாஷ் லைட்லாம் பட்டு தான் குழந்த அதெல்லாம் நிறைய நம்ம பிலீஃப்ஸ் இருந்தது இல்லை சின்ன குழந்த ஆமாம் நிறைய பிலீஃப்ஸ் இருக்கு ஆனால் அது அந்த கான்ஃபிடென்ஸோட பில் பண்ணுறதுக்கு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பில் பண்ணணும் கிளைண்ட்ஸ் கூட ஃபேமிலிஸ் கூட ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கப்பல் ஆஃப் ஷூட்ஸ் நிறைய பிடிஎஸோட ஃபுட்டேஜ் பிஹைண்ட் த சீன்ஸோட ஃபுட்டேஜ் எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணேன் நான் அப்புறம் நிறைய பிளாக்ஸும் எழுதினேன் நான் என் என்னோட சைடில் நான் நிறைய ரீசர்ச் பண்ணேன் ஏன்னா சைல்ட் சைக்காலஜி இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் சைல்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி பாப்பாக்கு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் அது சேஃப்டி டிப்ஸ் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் அதையெல்லாம் பார்க்கணும் ஸோ ஐ வாஸ் கிவிங் கான்ஃபிடென்ஸ் டு த ஃபேமிலி சிங் நான் இது சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கேன் இது ரீசர்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சில்ட்ரன் அண்ட் அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்குது பொறுமை இருக்குது ஸோ டோன்ட் வரி ஒருமாட்டன்ஸ்மாஸ்டர்ஸ்மால்லைங் மெசேஜ் ஓகே ஓகே ரொம்ப அழகா இருக்கு ட்ரை கேப்சர் யோர் கிட்ஸ் மூமெண்ட்ஸ் லைக் மேம் அப்புறம் நீங்கள் சொல்லிட்டே வரும்போது நிறைய விஷயம் வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகிட்டு ஏன் முதல்ல நீங்கள் சொன்னது முதல்ல ட்ரஸ்ட் பில்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறீங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த ட்ரஸ்ட் பில்ட் போது ஒரு கஸ்டமர் வந்து உங்களை எப்படி வந்து அப்ரோச் பண்ணாங்க லைக் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமாக நீங்கள் சொன்னீங்க ஏன்னா அமிர்தா வந்து ஒரு மாமி ஷார்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இது பண்ணுறாங்க நம்ம குழந்தை அந்த மாதிரி போய் அந்த மெமரிஸ் நம்ம கேப்சர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு முதல்ல கிளைண்ட்ஸ்க்கு தெரியணும்ல நீங்கள் இப்படி ஒரு ஆள் இருக்கீங்கன்றது கிளைண்ட்ஸ்க்கு தெரியணும் அதை நீங்கள் எப்படி வந்து எடுத்து போனீங்க பை வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தா இல்லை நீங்கள் வந்து அதுக்கான ஏதானும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணிங்களா இல்லை அது எப்படி வந்து உங்களை கிளைண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் கொண்டு போனீங்க ஸோ எனக்கு ஒன் பிக் ஹெல்ப் வாஸ் ஃபேஸ்புக் சோஷியல் மீடியாவில் சோஷியல் மீடியாவில் இந்த ஒர்க் வந்து நான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தேட் ரியலி ஹெல்ப் டு கெட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ என்கொயரிஸ் ஆனால் வேர்ட் ஆஃப் மவுத் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை இப்போ வந்து நம்ம ப்ரொஃபைல் பிக்சர்ஸ்க்காக ஏதோ கிளிக் பண்ணோன்னா வி கேன் கோ டு எனி ஃபோட்டோகிராஃபர் அண்ட் கிளிக் ஆனால் எங்கள் பாப்பா வந்து எவ்ரி மதர் இஸ் அ ப்ரொடெக்டிவ் எவ்ரி பேரண்ட் இஸ் வெரி ப்ரொடெக்டிவ் அபவுட் தேர் சைல்டு அது ஃபீலிங் வந்து இல் ஓனி கம் அண்ட் யூ ஹாவ் கான்ஃபிடென்ஸ் இந்த பர்சன் அது வேர்ட் ஆஃப் மவுத் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஃபார் மீ என் ப்ரையாரிட்டி வந்து எஸ் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் நல்லா இருக்கணும் ஆனால் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதை கிளைண்ட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்களே உள்ள ஸ்டுடியோவில் இல்லை நான் வேலையை போயிட்டு எதோ ஷூட் பண்ணுறோம் எவ்ரிபடி ஷுட் ஹாவ் ஃபன் அந்த ஃபன் எலிமெண்ட் இருக்கணும் கண்டிப்பாக அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்கு பாப்பாவுக்கு எல்லாம் இருக்குது அண்ட் இட் ஷுட் பி ஹேசில் ஃப்ரீ ஏன்னா இஃப் இஃப் ஐ மேக் த பேபி இஸ் கிரை டூ மச் நோ பட் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் அ குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது ஓட ஃபோக்கஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் தென் வி ஃபோக்கஸ் ஆன் மேக்கிங் ஷுர் தே கம் பேக் டு அஸ் டைம் அண்ட் அகேன் ஓகே எத்தனை வயசு குழந்தை வந்து இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் மேம் லைக் எந்த வயசு குழந்தையிலேருந்து நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க லைக் ஏதாவது ஏஜ் இது இருக்கா இந்த வயசு வந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு இல்லை இந்த ஏஜ் குழந்தைங்க வந்து அவ்வளோ கோஆப்ரேட்டிவாக இருக்க முடியாது ஹேண்டில் பண்ணுறது கஷ்டம் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா எல்லா ஏஜில் கண்டிப்பாக கஷ்டம் இருக்குது சேலஞ்சஸ் இருக்குது ஆனால் இப்போது நிறைய வாட்டி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நவ் இட்ஸ் அ லாட் ஈஸியர் ஆனால் மைல் ஸ்டோன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் மைல் ஸ்டோன் வந்து மெட்டர்னிட்டியோட ஃபேஸ் அந்த மெட்டர்னிட்டியோட ஃபேஸ் வந்து வெற அந்த சிக்ஸ்த் டு நைன்த் மந்த்தில் அது ஷூட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இஃப் யூ மிஸ் இட் அவ்வளோ மிஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் பேபிக்காக பண்ண முடியும் இப்போ யாரும் நெக்ஸ்ட் பேபிக்கு ஒரு பேபிங்கிற அளவுக்கு கொண்டு வந்து ட்ரை பண்ணாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் பேபினா மிஸ் பண்ணது அங்கே கொண்டு வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைன் ஸோ யூ ஆர் டேக்கிங் மெட்டர்னிட்டி ஃபோட்டோ ஆல்சோ இல்லையா மேம் எஸ் மெட்டர்னிட்டி ஃபோட்டோ ஃபோட்டோகிராஃபி ஒரு பெரிய ட்ரெண்ட் இருக்குது இப்போ அதுக்கப்புறம் நியூ பார்னோட ஸ்டேஜ் வந்து டென் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் அந்த ஸ்டேஜில் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் இல்லை பாப்பா அம்மா டென் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆனால் லைக் ஆனால் அந்த சின்ன சின்ன போஸஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்களே பாப்பா வந்து பக்கெட்டில் போட்டு ஸ்வாடில் பண்ணி அது எல்லாம் வெறும் அந்த ஸ்டேஜில் பண்ண முடியும் அடுத்து வந்து ஹண்ட்ர
நிறைய பசங்க இப்போ அஞ்சு ஆறு வயசு வருஷம் முடிச்சுட்டு எங்க வராங்க அண்ட் கம்மிங் வித் யங்கர் சிப்ளிங்ஸ் அண்ட் லாஸ்ட் வீக் யூனோ ஒன் ஆஃப் த கிளைண்ட்ஸ் கேம் அவன் பொண்ணு வந்து இப்போ அஞ்சு வருஷோட she was holding her pictures from when she was 8 months old so at the comparison of pictures so, here uh, like though so it's very sweet uh, that full journey yen kuda share pandranga la so okay. rumba, it's a big privilege actually in the profession but ana idla vande nariya challenges irukku la chinna kuzhandha handle pannum bodhu like parent side la rendu பாப்பாவ எப்படி நீங்க சம்டைம்ஸ் நம்ம பாப்பாவை நீங்க ஹோல்ட் பண்ற விதம் இருக்கும் லைக் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்றது ஸோ எந்த பேரண்ட்ஸாவது அதை போட்டோ எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு பயந்துக்கிட்டா மாதிரியோ இல்லை உங்களோட ஒர்க்ல வந்து ஏதானும் அவங்களோட டிப்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி அந்த மாதிரி ஏதாவது நடக்குமா இல்லை உங்ககிட்ட ஃப்ரீ ஹேண்டா பாப்பா உங்ககிட்ட கொடுத்துருக்கோம் எங்களுக்கு மெமரிஸ் வேணும் நீங்க எப்படி எடுத்தாலும் எனக்கு ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி இருப்பாங்களா ஃபஸ்ட் இயர்ல அப்படி இருந்தா இருந்துச்சு வெரி நர்வஸ் அண்ட் என்னோட கான்பிடன்ஸ் லெவல்ஸும் ரொம்ப ஹையா இல்லை ஏன்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கம்மி இருந்துச்சு ஆனால் மை சிஸ்டர் ஹேஸ் ட்வின்ஸ் ஸோ அங்கே எனக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிச்சு ஸோ இட் பிகேம் அ லாட் ஈஸியர் அதுக்கு மேலே ஐ திங்க் இட் பிகேம் அ ஃப்ரீ ஹேண்ட் அவன் ஃப்ரீ ஹேண்ட் கொடுத்தாங்க நான் அதே ட்ரஸ்ட் மீ இப்போ வெந் பேபி கிரைங் வித் அமோ தட் பிக் வித் பேபி டு மீ சென் நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்வாடல் பண்ணி கம்ஃபர்ட் பண்ணி சூத் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஆல் டேக் த பேபி பேக் ஸோ அந்த லெவலுக்கு வந்திருக்கேன் ஆனால் இட் டுக் அ லாட் ஆஃப் டைம் அண்ட் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் அந்த ட்ரஸ்ட் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆல்சோ இட் டுக் அ லாட் ஆஃப் டைம் ஸோ அந்த சேஃப்டியோட ப்ரையாரிட்டி is always there in every shoot and the parents should see it la i park now how i'm taking care of their child adu romba important i don't get arrogant illa na over confident ah pan mata yeah because no matter how confident you are every baby konja different ah irupanga yes. la and every baby vandu our reactions romba different ah irukum so enak and over confidence and arrogance illa every baby is a surprise so i walk in with the prayer <laughs> ஓகே மேம் அண்ட் பேபிஸ் கூட மூட் இருக்கும் இல்லை இப்போ நம்ம பெரியவங்களுக்கு தான் மூட் ஸ்விங் ஆகும் நமக்கு தான் மூடு மாறுன்னு கிடையாது சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் அந்தந்த ஏற்ற மாதிரி மூடு இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இனிஷியா இப்போ நிறைய நீங்கள் ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ் எடுத்துருப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பேபி ஹேண்டில் பண்ணும்போது ஓகே இது இப்போ அழை போகுது ஸோ அதை பேசிஃபை பண்ணணும் ஓகே இது தூங்குறது கரெக்டாக அதுக்குள்ளே மட மடன்னு அதை வந்து பொக்கே மாதிரி ரேப் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ யூ வில் கெட் ஐடியா பட் இனிஷியலாக இந்த ஃபீல்டுக்கு வரும்பொழுது அந்த குழந்தை ஹேண்டில் பண்ணும்போது அந்த மூட் எப்படி நீங்கள் டேக்கிள் பண்ணீங்க பிகினிங்கில் வந்து அஃப்கோர்ஸ் நிறைய ட்ரையல் நிறைய பார்த்துருக்கேன் என்ன ஆல்சோ நிறைய ஷூட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி எனக்கு ஐ அண்டர்ஸ்டு த பேட்டர்ன் என்ன பேட்டர்ன் ஒர்க் ஆகுது என்ன பேட்டர்ன் ஒர்க் ஆகல ஏன்னா டைமிங் சூட் ஆகும் என்ன டைமிங் சூட் ஆகல ஏன்னா எவ்ரி ஏஜ் குரூப்பில் சிக்ஸ் மந்த்ஸோட பாப்பா வந்து டுவெல் மந்த்ஸோட பாப்பா அதோட ட்ரெஷ் ஹோல் பார்க்கணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு தூங்குறதுக்கு அப்புறம் வி ஸ்டார்ட் ஷூட்டிங் அண்ட் அந்த த்ரெஷ் ஹோல் வந்து ஃபார் ஒரு சிக்ஸ் மந்த் ஓல்ட் ஒன் ஹவர் மட்டும் கொடுக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி தூங்குவாங்க டுவெல் மந்த்ஸ் ஏஜ் குரூப்போட பாப்பா வந்து குழந்தை வந்து தே கிவ் யூ அட்லீஸ்ட் டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஸோ நிறைய பிளான் பண்ண முடியும் ஸோ இது எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸும் நானும் செட் பண்ண முடியும் பேரண்ட்ஸ் கூட சேங் சிக்ஸ் மந்த்ஸில் நிறைய பிளான் பண்ணாதுங்க இன்னும் சின்ன இருக்காங்க எனர்ஜி ரொம்ப சின்ன சின்ன த்ரெஷ் ஹோல்டு இருக்குது ஸோ யூனோ பிளான் அக்கார்டிங்லி அண்ட் வில் ஷூட் ஆல்சோ அக்கார்டிங்லி ஸோ என் என்னோட டைம் நான் பார்க்க மாட்டேன் பேரண்ட்ஸோட டைம் நம்ம பார்க்க மாட்டேன் வெறும் பாப்பா குழந்தையோட டைம்ஸ் பார்க்கணும் அது எப்போ எழுந்துக்கிறது பிளே டைம்ல கண்டிப்பா ஷூட் பண்ணும் ஓகே நீங்க சோ பேரண்ட்ஸ் உங்களை வந்து கேட்கும் போது நீங்க அந்த கிரைட்டீரியாலாம் நீங்க எடுத்துட்டு அந்த டேட்டாஸ் நீங்க வந்து கலெக்ட் பண்ணிப்பீங்களே பாப்பா நார்மலா எப்போ எழுந்துக்கும் எப்போ அது பசிக்கும் எப்போ தூங்குற டைம் எப்போ நல்ல மூடில் விளையாடும் கரெக்ட் ஸோ நீங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நீங்க எடுத்துட்டு தான் நீங்க ஷூட்கே போவீங்க இல்லையா கரெக்ட் இப்போ எல்லா ஷூட் புக் பண்றதுக்கு அப்புறம் என்ன ப்ரீ கன்சல்டேஷனோட கால் அந்த காலில் நான் கேட்குவேன் யூனோ அவங்க ருட்டீன் ஏன்னா ஏன்னா டே எனக்கு நைன் டு சிக்ஸ் ஜாப் இல்லை வர் வர்வாட்டி டென் ஓ கிளாக்கோட ஷூட் இருக்குது வர்வாட்டி ஏழு மணி காலையில் ஷூட் இருக்கும் இல்லைனா நாலு மணி க சாயந்தரம் ஷூட் இருக்கும் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பேபிஸ் ருட்டீன் ஆனால் அந்த ப்ரீ கன்சல்டேஷன் காலில் அது எல்லா எக்ஸ்பெக்டேஷன் செட் ஆகும் ஐ ஆஸ்க் தம் அவங்க பாப்பாவோட ருட்டீன் ஏன்னா எத்தனை மணிக்கு தூங்குவாங்க எத்தனை மணிக்கு ஏங்குவாங்க எப்போ எக்ஸைட்டடாக இருப்பாங்க அப்புறம் ஷூட் பிளான் பண்ணும் சாரி ஆஃபீஸோட டைமிங்ஸ் எல்லாம் இட்ஸ் ஆல் அவுட் த விண்டோ Priorities, Papa or timings. Everything is around them. Okay, okay. Uh, I'm going to tell you a celebrity is a charm photographer. Uh, oh, first celebrity is your client. Yeah. 